Maraming marami pong salamat sa inyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy po kayong kumilos o Diyos. Ito po ang aming pagsamba at panalangin sa pangalan ni Jesus. 1 Peter 5.7 Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Marami anxieties ang tao. May mga emotional anxieties, broken dreams, maraming mga broken relationships, broken wallets, mga bank account na account lang. At ngayon may nadagdag pa mga issues on virus, etc., etc. Hindi na uubos ang pinoproblema ng tao. Nag-iiba-iba lang. But one thing is sure, there is one and the same God. Noon, ngayon, at bukas. Napakahalaga na tayo ay lagi na sa Kanya sumisilong, sa Kanya lumalapit. Ano man ang challenges. Physical, emotional, spiritual. We are anchored on the unchanging rock. At yan ang dapat lagi na, lagi na ma-appreciate, maintindihan, and to operationalize this faith in our lives. Give them all to Jesus. All anxieties, all worries and cares, and all that we need to surrender at the feet of Jesus. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Salamat Panginoon, dahil maaari namin ilagak sa inyo anak na si Jesus, ang aming mga dalahin, be it physical, emotional, spiritual. Pag ito yung mga concerns namin about finances, about safety, about health, lahat ng ito ay nagapi ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo kami, Panginoon, na ang aming pagtitiwala, ang aming pananalig, mag-translate into very practical and very fruitful daily activities. Kayo ang maghari sa aming puso, sa aming buhay, at ngayon hinihiling namin, bigyan niyo kami ng dagdag na karunungan at kaliwanagan. We seek you, Father. We ask you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Healer, and our Friend. Give them all to Jesus. No mga 1970s, may mga ganyang umuso na kantay. Give them all to Jesus. Those were the times when there were many nice, beautiful spiritual songs that were created by a generation of believers. Life could be full of heavy burdens and anxiety. Nag-iiba-iba lang ng kulay, ng mukha, ng tono, ng speed. Pero ganun pa rin ang ending. Nakakapagpaalala, nakakapagpangamba, nakakatanggal ng ligaya, nakakapagpababa pa ng immune system. But Jesus gives rest. That's one of the main ministries of Jesus. When you say Jesus saves, He doesn't only save from the flames of hell, He saves from the hell of worry, of anxiety, of nervousness, of fear. Because Jesus is our peace and rest. The way of Jesus, and Jesus is called the way, is the way to peace and the way of peace. Matthew eleven twenty-eight 28 to 30, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. At hindi yata ako magsasawa na lagi ni Ko. Because this is the most effective idea of Jesusness, that Jesus gives rest. The world gives cares and worries and anxieties. Now, how do you give your cares to Jesus? How does it happen to the point that you really get to rest and to be at peace? First of all, think of Jesus and His love, His goodness and His kindness. Think of that. Think of the character, the intention, and the actions of Jesus. At lahat ng ginawa niya para paggalingin na may sakit, para payapain ang mga natatakot, para pagkasunduin ang mga magkakagalit, para patahimikin ang kalooban. Ito ang pag-isipan. Marami tayong pwedeng isipin. Kung anong iniisip mo, yun ang makaka-apekto sa iyong blood pressure, yun ang makaka-apekto sa iyong kalusugan. So think of Jesus. Think of the Jesus way. John 8.12 when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Now, darkness here doesn't only mean sinful living or immorality or all those kinds of dark deeds that people associate with darkness. But this is about any 
darkness. And Jesus says, follow me and you will never walk in any form of darkness. You will never walk under any concept of darkness. So think of Jesus correctly and you will not walk in the darkness of mind, in the darkness of heart and emotion. Think of Jesus constantly and you will never walk in sadness, in worry, anxiety, fear, and despair. Kaya dapat isipin lagi si Jesus. Isipin ang mga sinasabi niya. Isipin ang kanyang mga ginawa. Palitan ang lahat ng mga isipin na negative lang naman ang effect sa ating buhay. Romans 8, 38-39 for I am convinced that nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Meaning, neither death nor life, extreme na yan. Angels nor demons, the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord, nothing. Pag inobserve natin yan at inabsorb natin yan, sabi, nothing can separate you from the love of God through Jesus. Not a broken or a failed relationship. Not a failed business. Not failing health. Not separation of people. No germ, no virus, no disease can separate you from the love of God. Pag yun, inintindi natin, isinaloob, yung palang, magbibigay na sa atin ng liwanag, ng lakas ng loob, at mahalaga sa tao, lakas ng loob. Kaya yung meron tayong napaka-highly developed concept of loob. Pag dumadat yung mga problema, may magsasabi sa iyo na very concerned, lakasan mo ang loob mo. Bakit nila sinasabi yun? Kasi pag malakas ang loob natin, nagwawagi tayo sa lahat ng mga attacks from the outside. Ganon din sa kalusugan, marami mga nagtatao, how do you protect yourself from all of these viruses, from all of these germs? Well, you could wear a mask, you could disinfect your hands, you could stay away from many people. But really, the most powerful protection is a very, very healthy immune system. Kahit saan, sa elevators, sa escalator, whenever there are crowds and people breathe, they exhale, you inhale what they exhale. Actually, ang dami nating nahihinga ng mga kung ano-ano mikrobyo. Hindi lang tumatalab lahat kasi meron tayong panglaban na nasa loob. So pag malakas yung loob mo, hindi lang emotionally, kundi this time, physically, yung health mo, yung immune system mo, hindi ka tatablan. Pero syempre, do not tempt. Nature. Nature. Kahit malakas pa yung resistensya mo dyan, very healthy ka, uwiwas ka pa rin, disinfect your hands, try to wear a mask when you are sick or when you are surrounded by people who might be sick and observe hygiene. Pero ang pinakamahalaga talaga, malakas ang katawan mo. That's why people who are very advanced and evolved in their medical practice will tell you the best medicine is really good health. Na matulog kang ng mahaba, masarap, mahimbing, Kasi yung tulog, nagpapalakas ng resistensya mo. Kumain ka na masarap, masustansya. Huwag mong pag-iisipin ang problema mo kasi hindi rin naman nasasolve. Hayaan mo siya. Mag-relax ka kasi pag-relax ka, nakapahinga ka, nakakain ka, nakatulog ka, mahimbing, tumatalino ka. Naiisip mo yung solusyon sa iyong mga problema kasi lagi ka lang magbukmok, lagi ka lang malungkot. Ang malungkot na tao, bumababa ang kanyang immune system madali siya magkasakit. Mahirap daw magkasakit na masaya. Liban na lang talagang kumakain ka ng mikrobyo. Pero sabi nga nila, laughter is the best medicine. There's a lot of truth in it. Yun lamang paghinga mo, yung paggalaw ng mga muscles mo sa yung trachea, sa yung uh, buong bronchial system, nakakapagpalakas daw yun ng katawan. Pati ng paghinga, pati sa puso. So, sikapin mong sumaya. Kaya si Jesus sinasabi niya lagi, be at peace, rest. Hindi niya sinasabi, walang problema, huwag mo solve it. Kasi niya, be at peace, be at rest. And we can believe in that because Jesus is in control. 
Sabi ng mga kasama niya sa bangka nung pinatahimik niya ang bagyo, What man is this? Even the winds and the waves obey him. Walang hindi sumusunod sa kanya. Pero sasabihin natin, bakit hindi natin pasunod rin sa kanya ang mga mikrobyo? Tayo muna-unang sumunod. Pag sumunod tayo, sinasabi niya, payapain mo ang loob mo, magpatawad ka, umibig ka. Diba? Pati yung kanyang mga disciples na pagod na pagod na sa pagme-minister, sabi niya, alis muna kayo dyan, pabuto tayo sa isang nakahiwalay na lugar, magpahinga kayo, kumain kayo. Yun ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang yung pagsunod sa mga gawain ng kabanalan, pati yung paggawa rin ng mga mabuti sa iyong katawan, pagsunod din yung kay Jesus. Kaya marami mga payo sa Bible, how to be healthy. Marami nga yung mga concern, how do I keep myself, you know, protected? Sumunod ka kay Jesus. Patahimikin mo ang iyong loob, alisin mo yung mga fears and anxieties, but also do what is practical. Take care of your health. At yan ang magpo-protect sa iyo. Walang anumang bagay in creation that can separate us from the love of God. Only your thought. Pag nilagot mo sa iyong isip, yung connection mo sa Diyos, pag inihiwalay, inihiwalay mo siya sa iyong mga iniisip, at ang inuna mo ay yung mga ibang nagpapatakot sa iyo, eh mawawalay ka nga. So nasa sa iyo rin. Kaya dapat bantayan ang ating isip. Dahil ang isip na nag-aalala, natatakot, nag-worry, is the devil's workshop. Lalong tumatalab sa atin yung mga ayaw natin pagka hindi tayo nakapahinga. Christ lives in us. That's what scriptures say. The Holy Spirit lives in you. We are the temple of the living God. The kingdom is in you. All that. Pagka inabsorb mo yun, the kingdom is in me. Therefore, I have all the power, I have all the energy, I have all the capacity to keep this kingdom intact. I am the temple of the Holy Spirit. Therefore, I have the responsibility and the privilege and the power to keep this temple clean. Yung mga Israelites noon, they did a lot of things to keep their temple, their physical temple, physically clean. But we know that the real temple of God is the believer's heart. And to keep that heart clean is not only to avoid physical foods, not only to avoid clinical dirt, but also to avoid things that make our minds weak and afraid and anxious. Kasi kalaban yun ng cleanliness of the temple. Ephesians 3, 17-19 And I pray that you may have the power to grasp how wide, how long, and how deep is the love of Christ. Sabi niya, maunawa niyo. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Medyo abstract yung presentation eh, tsaka yung discussion. Pero ang sarap himayin at unawain. Sabi niya, ang dalangin ko, magagap ninyo. Ang lawak, ang haba, ang lalim, ang taas ng pag-ibig ng Diyos na hindi kayang maintindihan ng knowledge. So hindi niyo pwedeng gamitin ang knowledge to understand God. Hindi natin pwedeng gamitin yung knowledge para pagharian tayo ng Diyos. Ang napakahalaga at talaga, pananalig. Kasi pag knowledge lang, ang pinakinggan natin and we are bombarded by negative knowledge, by scary knowledge. We are bombarded by alarming information. We are bombarded by so much news, by so much forwards and shares na puro mga negative and scary. E ano mangyayaring effect niya sa buhay mo? Pero sabi niya ganun, this power is beyond knowledge. So dapat lampasan mo yung knowledge, lampasan mo yung information, at panghawakan mo ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, na proven na sa track record ni Jesus. This man who walked on the water, this man who raised the dead from their deathbeds and from the grave, this man who healed lepers, who cleansed those who were terribly, terribly suffering, this man who called out demons from persons that they inhabited, this is the one who loves you and me. So, alam nyo, isipin nyo lang yun, dibdibin nyo lang yun. 
mababaliwala nyo yung mga negative information na nakapaligid. It doesn't mean that you neglect real news, that you neglect real information, but go beyond it. Go to the source of all the solutions. Go to the power that transcends all of this at yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Be filled with God. Not with just human knowledge, although up to a point, human knowledge is very important. Especially clinical knowledge, that is important. But be filled with God, not only with human information, which actually means human limits. Kasi pagka puro information lang, puro news lang, magpapanik ka, tatakot ka, at ang mga tao naman ang hilig mag-share ng nakakapanik. Ang hilig mag-share ng nakakatakot. Wala kang mababasang share na, ay, ang tita ko payapang-payapa ngayon. Walang ganun. Pero pag tita niya tumalun sa building, ano yan? Viral. Kakalat agad. Kasi pinagpapiestahan natin yung tumatakot sa atin. Kaya, be, di ba, changed by the renewing of your mind. Palitan ang binibigyan ng sobrang halaga. Palitan ang binibigyan ng sobrang pansin. Dahil maraming dapat kang pansinin na negative at it is to your protection up to a point na pansinin yun, pero marami kang dapat na pansinin na positive. The promises of God, the ways of God, the instructions of God through Jesus, and up to a point, even through the instructions of God through the law. Kasi marami silang magagandang laws din. Yung mga dietary laws that really have meaning, hindi lang religious, may clinical value. Mga laws on hygiene, laws on how to keep your body clean. Marami tayong mapapala dyan. Yun ang pagpapansinin. And how else do you give your cares to Jesus? How do you receive good from Jesus? Do good to people you can reach. When you become afraid, when you become anxious, you become selfish. But when you focus on God, on the love of God, and believe in God's ways, and you do good to people you can reach and affect, you actually turn on a machinery, a heavenly, godly machinery that will never stop working until it brings out its product. And that is something good for you and for the people around you. Psalm 37.3 Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Pwedeng pwedeng i-apply yan sa ating panahon ngayon. Misan, kumakalat mga balita. Ay, nag-ano, nag- uh, bibilihan, nagpapanik buying ang mga tao sa ibang bansa. Inuubos lang yung mga tinda sa mga tindahan nila. So, naubos. Hindi naman naubos kasi wala. Kasi, hinord nila eh. Yung mga may pera, bidili na lahat yung supply so wala nang mabili. Nagkakaroon tuloy ng artificial shortage. Hindi dahil wala, kundi dahil kinuha na nung iba. Sa takot. So, pagka yung takot mo ang nanguna sa'yo, magiging selfish ka talaga. Magkakagulo ang lahat. Kaya sabi, trust in the Lord and do good. Yun ang ibig sabihin ng trust. You trust to the point that you do good. Na may ibibili ka na pagka maraming supply, ang bibilin mo lang yung pangayon, yung hanggang bukas, yung up to a short period na kailangan mo para kung namang nakasipon ka, nakasakit ka dyan, hindi ka makalabas ng bahay, meron kang supply, pero hindi mo bibilin lahat para yung iba mawalan, nagkakagulo tuloy yung buong mundo. Yun yung trust, and then do good. O oh, bakit ka kamo hindi nag-hoarding? Because I trust in God, and my trust makes me do good. Alam ko masama para sa buong lipunan, nakamkamin ko lahat dyan. Kaya kailangan may matira para ma-replenish, para magkaroon ng supply ang lahat. Kasi meron kang ng lahat. Yung namang lahat ng kapitbahay mo, wala. E di na nakakain nila yung sayo. Kasi pag nagutom sila, baka ikaw pang kainin. So dapat magtira ka para may kainin ng yung mga katabi. Hindi pinakiwan na lahat ng alkohol. Magsaswimming ka ba sa alkohol? Ano ka? Biology specimen? Yun lang kailangan mo. In the next few days, magkakaroon ulit yan. Kung lahat tayo will trust in the Lord and do good. Nag-ingat ka lang. Kaya ka naman dapat may konting supply sa bahay mo. Eh kung biglang ang you fall ill, hindi ka makabili. Hindi meron ka. Hindi para wala nang mabili yung iba. Nagpapanik buying, naubos ang mga toilet paper sa Hong Kong. Naubos ang mga clinics sa Singapore that their head of state had to address it on their national television. Oh, yun ang ubusin. Bakit pati yan, di ba? Pero hindi naman naubos ang mga Q-Tex. Mabuti naman, may natira pa. 
Pero pag ginawa natin yan, lalo yung mga may kayang bumili, di wala namang natira doon sa iba. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So trust God enough to do good to people. Not naman yung sobrang good na niyakap po na lahat yung inuubo. Hindi ganun. Dapat do good in a safe way kasi may clinical way to be, remain safe and still do good. Trust that God knows the situation, that God wills to love and will help, and that God can love and deliver through you. That you become a part of God's solution. That you are not part of the problem. And even if you became part of the problem, especially hindi mo naman hinanap, dumating lang, then all the others will become a part of the solution for you. Yun ang mahalaga sa mga tao, mga kapatid. Pagka may mga crisis, may mga difficulty, we move as one, as one humanity, as one race, as one city, as one nation. That is how we survive. Hindi yung magkakanika niya. Hebrews 13, 6, And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. May anxiety ka, kapatid. Ano man yun? Kahit hindi virus. May anxiety ka tungkol sa iyong health. May anxiety ka tungkol sa iyong mga payables. May anxiety ka tungkol sa iyong pag-ibig na actually walang pag-ibig kaya ka-anxious. Diba? May anxiety ka nito, may ganun-ganun. You want good things to happen. No? Do good. Do not forget to do good and share with others. For with such sacrifices, God is pleased. And when God is pleased, good things happen. And the best way to reverse a bad situation is to do good. Mga anak ng Diyos, may bad situation na nangyayari. How do you reverse it? You do what is good. At yung ginagawa ng isang tao lang, nakaka-inspire ng ibang tao dahil sila naaalala rin nila nung nagiging asal hayop na sila, nakita ka nilang asal tao, asal Jesus, maaalala nilang tao rin sila at maaalala nilang anak din sila ni Jesus and then, bibitawan nila yung kanilang masamang asal at babalikan nila yung kanilang pagkatao. If you inspire other people to dig deep into their humanity, especially in difficult times, you actually change the world for the good, for the better. At yan tayo, we are the light of the world. Tayo ang mga mamunting ilaw ni Jesus na kung saan madili, magkakaroon tayo ng silbi. Sa ganito mga panahon na may challenge, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ang iniisip mo dapat anak ng Diyos, how can I be God's little light in my corner of the world? How can I reverse a bad thing by doing the good thing? How can I trust God enough to the point that in spite of everything, I still do good? Dahil pag nangyari yun, it begins an automatic, natural occurrence that the beautiful will of God happens. May participation tayo dyan. You've got to reverse a negative direction by stopping in joining it and then by reversing your own walk, and then all the others will be inspired. Matthew 25, 31-40, Hali kayo! Yung lagi natin pinag-uusapan, nagantimpala sa mga anak ng Diyos. Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. So anong inihanda para sa atin? Ang kaharian, ang inihanda ay paraiso, ang inihanda ay langit, ang inihanda ay gantimpala. Yun ang nakahanda para sa atin. Isipin mo lang yun, doon ka pupunta eh. Ba't ka liliko? Ba't ka magpapagulo? Yun ang inihanda at doon ka patungo. At bakit daw makakapunta doon? Sapagkat ako ay naghihirap, nagdurusa at nangangailangan para bang nadapuan ng virus, ako ay nagugutom at ako ay iyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at iyong pinatuloy. Huba at iyong dinamitan. Nagkasakit at iyong dinalaw. Nabilanggo para ba yung mga na-lockdown, na-quarantine, na? at iyong pinuntahan para talaga mga dinabuan ng virus ang tinutukoy dito ni Jesus. But of course, we can apply it now and we can apply it to many other cases because the Word of God is so universal that it can be applied in any reality on the ground. Pag tinignan mo lang, how to connect it. Pero di ba, i-apply natin yan. Sabi niya, halik kayo. Yung inihandang gantimpala sa'yo nung paman, bago nilikaan daigdig, enjoyin nyo. 
Bakit po? Sa pagkat ako'y nagugutom at yung pinakain. So pag may nagugutom, may crisis, ang isipin mo magpakain, hindi yung agawan sila. Pag hindi ikaw ang gutom, dapat ikaw ang magpakain. Pag hindi ikaw ang pasyente, dapat ikaw ang tumulong. Hindi ikaw ang naputok ka ng bulkan, dapat magpadala ka ng tulong. Hindi ikaw yung nagkaroon ng virus, dapat maging mahabagin at maunawain ka. Sabi niya, ako'y nauuhaw yung pinainom. Ako'y dayuhan yung pinatuloy. Napakahalaga sa teachings ni Jesus, maging sa Old Testament, yung kabaitan sa foreigner. O ngayon, pagka nagkakaroon ng virus, sobra ka namang kabawa pagka hindi ka citizen ng bansa na yon Itataboy-taboy ka. Yung barko mo ayaw pa daungin. Eh, wala na kami makain. Gutom na kami sa barko. Luxury cruise ang sinakya namin. Bakit ganito? Eh, nagkaroon kasi ng problema. Eh, hindi mo bansa yung dinadaungan. Papapasukin ka ba? Dito nga sa atin, di ba, nagpaplano sila kung saan itutuloy yung mga iku-quarantine. Pinagtatabu yan ng mga iba-ibang mga local governments. Eh, saan natin dadalhin yung mga tao sa pusod ng dagat? Ibig mo sabihin, kung hindi galing sa taon mo itong may sakit, hindi welcome. Ano yan? Politics ba yan? O humanitarian value ba yan? Saan natin dadalhin? Sabi ni Jesus, ako ay dayuhan. Ako yung pinatuloy. Eh, lalo na kung citizen ka pa ng bansa mo, ayaw ka pa patuloyin. Nasaan yung Diyos? Diyan dapat ina-apply. You take all clinical precautions, you take all precautions known to science, but you care for the sick. You feed the hungry. You give drink to the thirsty. You clothe the naked. Di ba may mga protective clothing pa nga ngayon? Talagang kitang-kita mo na may connection. May sakit. Oh, huwag ka nang dumalaw. Pandala mo yung tulong mo. Yun ang dalaw mo. Diba? Alam nga namang yakap-yakapin mo pa. Diba? Mahawak ka pa. Dumami pang aalagaan. Kaya dapat mag-ingat. Sabi, okay, nabilanggo. Okay yung pinuntahan. Ah, hindi ba yung mga nalalockdown parang bilanggo yan? Mga naka-quarantine? Intindihin nyo yan. Dapat tandaan ninyo, sabi niya, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin yun ito ginawa. At sa mga kondisyon ngayon, hindi pa parang pinakahamak yung merong virus kasi napaka hirap na sakit. Hirap na hirap siya. Kulang ang panggamot. Tapos, mababa pa pagtingin sa'yo ng iba. Sabi siya, anong pinagkakain mo? Gaganunin ka pa. Eh, nagkasakit ka na nga. Hindi umalam mo kung paano ka nahawa. So, mga kapatid, kailan natin i-apply si Jesus? These are the moments when the lights of Jesus must shine that you trust God enough to do good, not to do bad, not to do selfish acts. At para nang sinabi ni Jesus, ako ang magsusukli sa lahat ng iyan. At hindi lang sa virus. Kasi maraming virus, yung ang marami kang utang, ang tingin sa'yo ng mga tao, may virus ka. Takbuhan din sila, layuan. Di ba? Kung pwede ka lang ipakwarantin, papakwarantin ka rin eh. Di ba? So, maraming may virus. Yun lang mga sa tingin ng iba, hindi siya banal. Nakikiyap, masama ang babae. Parang ka rin may virus, iniiwasan ka, pinag-uusapan. Ang daming mga viruses. Hindi lang yan. Maging sensitive tayo, mga kapatid. Maraming tao nagurusa. Maraming tao ang naka-quarantine. Maraming mga tao naka-lockdown ng buhay nila kasi ayaw silang puntahan, ayaw silang tulungan, pinandidirihan. Lahat ng yan ang sinabi ni Jesus. Pag ginawa niyo ang lahat ng ito sa pinakahamak, aariin kong sa akin niyo ginawa. Kapag malapit ang puso ko sa mga kawawa, sa mga hamak, sa mga pinandidirihan, sa mga itinatakwil, sa itinataboy, pag ginawa niyo yan, niya, welcome kayo dito sa kaharian na inilaan noong paman. At ako ang magsusukli sa inyo. Buhay na buhay, 3D, colored, high-tech sound, HD sa atin ngayon ang ibig sabihin ng virus. Conscious na conscious tayo. Pati nga mga silya natin, di ba? O, oh, hindi kayo makakapag holding hands ngayon, mga magnobyo. I-apply natin sa lahat ng ibang uri ng virus kasi marami tayong tao na itinuturing na may virus. Tinatakwil, nilalayuan, nilalait, kinakawawa. Yun din yun, ibang virus lang nga. 
Sa lahat ng yan, isa lang ang sagot ni Jesus, pag-ibig, pagtulong, pagmamahal, pangunawa, at pagpapadala ng lahat ng kaya nating ipadalang tulong. God's way, the way for people to eat, is to feed others first. The way for people to be saved from hardship is to save others first. Because in the irony of things, you keep only what you give away. And you lose what you selfishly try to keep for yourself. You reach the east by sailing west. The beginning is the end. The Alpha and the Omega. High and deep and wide truths ay para mga kabalintunaan. Ironic. Pero totoo. Gusto mong guminhawa, magpaginhawa ka muna ng iba. Gusto mong papagpala, maging pagpapala ka muna sa iba. Gusto mong tamasahin ang langit, ang paraiso na ibinibigay ng Diyos, lumusang ko muna sa mga pusali at mga putikan at hanguin mo mga nandun. Ganon ang pamaraan ni Jesus. Matthew 7.12 So in everything, do to others what you would have them do to you or what you would have God do to you. Anong gusto mong gawin sa'yo ng Diyos? Gawin mo muna sa iba. In fact, posible na pag nag-self-reflection tayo, ang mga nangyayari sa atin ngayon ay bunga lang ng mga ginawa natin sa iba. There's this old film in the 60s, The Sound of Music, na yung main character, parang gumaganda yata yung buhay niya, nangyayari lahat ang maganda. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Bumabalik at bumabalik at bumabalik. So, kung anong gusto mong bumalik sa iyo bukas, yun ang pawalan mo ngayon. Trust God and do good. And then do what you could for yourself. Hindi naman ibig sabihin, wala ka nang gagawin para sa iyong sarili. Galatians 6.5 Each one should carry their own load. Yung mga pasaway na mga anak, pasaway na mga asawa, mga kaibigan, saway ka na ng saway, huwag ka na muna magkaroon ng sobrang social life na yun kasi hindi mo alam kung sinong meron. Mag-ingat-ingat ka muna. Keep your uh, mixing with people to a minimum. Tapos yung iba ang pasaway pa rin. Sabi, each one should carry their own load. Hindi mo na kailangan laging paalalahanan, maglinis ka ng kamay mo, maghugas ka dyan, magmask ka kung ikaw ay inuubo o kung maraming inuubo sa paligid mo. Hindi na kailangan. Bantayan natin natin mga sarili. Kasi malusog ka man, pagka nagkaroon ka ng sakit, eh, di madadagdag ka sa mga pasyente kasi ikaw yung nakakatulong. We should watch ourselves and be responsible. Luke 4.40 People with all kinds of diseases were brought to Jesus. He put his hands on each one of them and healed them. Pero si Jesus yun, huwag na kayong humipo sa lahat ng mga tao, no? Si Jesus naman yun, huwag nyo nanggayahin doon sa portion na yun. Dapat tayo ngayon, mag-iingat talaga, avoid physical contact. Hindi dahil lang nandidiri ka sa kapwa, eh paano ko ikaw pala yung may dala? Eh di, nag-a-avoid ka rin pa, huwag ka maging carrier. No? Tulad ko, gusto-gusto ko yun, ang dami-dami sa inyo, kumakamay sa akin, pero paano kung biglang merong may sakit, lumipat sa kamay ko, kakabay ako ng iba, di lumipat na sa inyo. So we avoid that. Huwag tayo madrama. Walang mga dramang bukid. Yung iba na nga, may virus na nga, gusto ka pakahalikan. At kung makahalik pa, parang pangtanggal na para sa inodoro ang uso, talagang parang octopus. Huwag na ngayon, saka na. Tahimik muna tayo, so we do what is good. Trust God and do what is good. Hindi itinaboy ni Jesus sa mga nangangailangan. Ni isa, wala siyang tinaboy. So ang mga anak ng Diyos, in our capacity as much as we could, hindi tayo dapat magtaboy. But because we are not Jesus, we should observe all physical, clinical precautions. Siya lang dapat ang humahawak ng mga ketong na hindi siya nahahawa. Si Jesus kasi yun eh. Tayo, we do what is good. We do what is natural. We do what is scientific. 1 Peter 5.7 Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ano ang anxiety niyo, mga kapatid? Related ba sa virus o hindi? Remember, maraming forms of virus, hindi lang itong 
virus na ito. Marami. Maraming victims ng virus. Maging sensitive tayo. Baka sa sarili niyong pamilya may outcast, naka-lockdown. Sa sarili niyong pamilya may naka-quarantine. Just because we think dapat siya quarantine Be more sensitive. Be kinder. Be gentler. And let this help challenge make us more sensitive to many other challenges that are similar in nature. Marami tayong ipinupwera, marami tayong pinandidirihan, marami tayong nilalayuan sa madala ang dapat nating gawin, sila ay arugain, sila ay ingatan, sila ay tulungan. Panginoon, ituro niyo sa amin kung anong relation ng mga issues na ito sa iba pang spiritual and emotional issues of our lives. At sa virus man na ito, sa emotional and spiritual virus man, maging maingat kami. Na una, hindi kami ma-infect. At number two, maging maalalahanin, maibigin, matulungan kami doon sa mga sinasawing palad na ma-infect. So that we will be an agent of blessing. We will be a light of the world. Pagbulay-bulayan ang kahulugan nito at paano i-apply sa ating daily life and let the peace of God keep you and remain in your hearts. Be with the Lord in silent reflection.